One very important word in the Hebrew Bible is the word kli, which means vessel. Now, një fjalë shumë e rëndësishme në Biblën e Hebrejnëve është fjala kli, që do të thotë en. Tani, zakonisht, ne mendojmë për ato en që ndodheshin në shendërore, ose në përgjithsin e templë, të cilat përdoreshin për adhurim dhe për tisil lavdi për rëndis. Por sot, dua të fokusohemi në një tjetër loj ene. Në beslidin e re, mësojmë se ne jemi en të për rëndis të gjallë, dhe njësoj, si që përdoreshin ato en të templit për të ndërruar dhe për të adhuruar për rëndin, po ashtu edhe ne jemi thirur që të përdoremi për rëndis me qëlim që të silim dhe ra ti dhe të adhurojmë atë, si që të të shkrimi, në frym dhe të vërtet, por pytja që shtrojt është, a jemi në gjendje të abem këtë, dhe përgjigja për këtë pyti është, pa besim, është e pa mundur të bëjmë do një gjë që e kënaq për rëndin. Në zirën e Biblën dhe letë shohim së bashku Librin e Markut, kapitullë 2. Libri Markut, kapitullë 2. Tani në pjesën e partë do t'jemi duke vështruar, do të shohim disa shembuj, dhe dy për të qenë sakt, ku do të mësojmë disa pre karakteristikave të nevojshme që duhet të vihen e zbatim një jetën tonë me qëlim që të mund të bëhemi en besnike për përëndin, en të dobishme për përëndin, për mes të cilave të tjirët të mund të shohin lavdin e përëndis një jetën tonë. Pra ndaj thënë kjo, Marku kapitulli 2, dhe letë filoj me vargu 21. Tani, mësimin e kaluar folën për ditët që do të vinë, dhe kjo shprehje në nënkupton një ndryshim, dhe nëse ne nuk e kuptojmë ndryshimin, nëse nuk jemi të përgatitur për ndryshimin, atëherë, kur ato ditë vinë, do të zhgënjehemi. Kështu që, cili është ndryshimi? Leta shohim së bashku në vargu 21. Kemi disa uzëzime këtu, disa uzëzime që vinë për mes një shembuli shumë të rëndësishëm. Mesia është duke dhenë mësim dhe i thot, dhe askush nuk qep, dhe shumica bibleve thonë një cop, ose arnë, të re. Por në fakt, fjela këtu është për diçka që është e pat kurur, që nuk është trajtuar, diçka që është nëryshe nga veshjet që përdorim, që vishni, që doni të reguloni. Dhe kështu a i thot në këtë pasash, të cilin të gjithë e kemi të gjuar shumë herë, me shumë mundësi. Askush nuk qep një petë këtë ri, bë një petë këtë vjetër. Pse? Sepse nëse e bëjmë, qëfar do të ndodhë? E reja do të griset. Dhe këtu po fletë për copën që përmbush të tërën. Dhe kjo fjalë përmbush është rëndësishme, sepse shumë Biblia nuk e ka në këtë fjalë, por ama e kemi këtu në tekstin në greqisht, dhe ajo nga të regon se diçka mungon. Diçka nuk është aty, duhet të përdore diçka për të ambushur atë diçka që mungon. Dhe e vërteta këtu është që po flasim rreth mesajit të Mesias. Kemi parë që është vënd tekstin në kapitullin e parë dhe kapitullin e dytë, jo e që shumë të këmë rekullit dhe të shënjat që Mesia bëri, por theksi është vën pikrish të këmë simdhenja, dhe në rrasë se ne nuk e kuptojmë atë mësim, në rrasë se nuk e vëmë atë në zbatim në jetën tonë, atëherë nuk do të jemi kur ajo e në që i siel këna e si përëndis, të cilën a i do e përdorë për të siel lavdi dhe ndera ti. And the truth here is that we're talking about the message of Messiah. There's been an emphasis in the first chapter and the second chapter, not so much upon the miracles and the signs and the wonders that Messiah did, but there's been an emphasis upon the teaching. And unless we understand that teaching, unless we apply that teaching... Atëherë, cilish mesajë këtu? Leta shohim edhe njerë vargu 21. Suhet që nuk marim një copë stofi fringo të re për të qepër me një vrim për të arnuar të vjetërën. Sepse nëse e bëjmë, në gjdo të ndodhë. Në thuhet këtu që do të griset. Për ndryshe, copa e asaj të res shkull prej së vjetërës dhe do të rezultoj në një ndarje. Tani kjo është një fjale rëndësishme, tisa Biblia thjeshtë e përkthejnë grisje, por në greqisht përdore të fjale ndarje, që do të thotë për qarje e njërzve dhe për zgjedja e kësa fjale nuk është rastësore. Ta një qëfar kërkon të thot a i këtu? A i e kupton se qëfar do të ndodhë dhe qëfar po ndodhë sot. Mesia erdi dhe a i dha vazhdimisht mësim mesajin e mësiut dhe mesajin e profetve. A i thot diku tjetër, më specifikisht në librin e lukës, ku thot, nëse dikush nuk beson ligjin dhe profetet, atëherë nuk do t'i besojnë asë mesajit tim, edhe si kur dikush të ngrihe nga vari dhe të thot. Pra ndaj, unë dua që të shikni këtë se eksiston një mardhenja e pandarë mes mesajit të profetve 
Mesajit të Moshe Rabeno, Mojësiut, mësuesit ton, dhe asaj që Mesia erdi të bëj dhe asaj që a i dha mësim. Dhe ajo që kjo parim për mes këti shembuli, për në thot, është kjo, që kur i mari mësimet e ti dhe nuk i përdorim, nuk i ndajmë ato dhe nuk u amësojmë të tjerve, apo nuk i shfaqim ato në atë mënyrë që të regon lidhje që kanë me të vjetrën, pra me shkrimet hebraike, atëherë që farë do të ndodhë, do të ketë ndarje, pra njerëzit do të shkojnë në drejtimet të ndryshme, do të përqahen. Dhe kjo është arsyeja që sot shohim këtë loj ndarje me sasaj që besojnë të kryshterët, ndjekësit e Mesias Jeshuas dhe asaj që mëson judaizmi. Deri në pikën që nëse do të mernim një rabin tipik të zakonshëm, a i do të thoshtë se në thelb nuk ka as një lidhje me sasaj që thuhet në beslidhjen e re dhe asaj që thuhet në beslidhjen e vjetër. Dhe tani ne edhim që nëse e ledzojmë nuk është kështu, por a i e bëng të deklerat duke o bazuar të këmënyra se si shëh a i besimtarë të Mesias Jeshuas jetojnë. Dhe për shkak se egziston një lojë shkëputje nga mesajë, nga mësimet, nga kultura, që shprehet në beslidhjen e vjetër, a i naturisht del në përfundimin se ajo që shkruhet në beslidhjen e re, duhet t'je diçka komplet ndryshe. Dhe ajo që mesia po në mëson në këtë pasash, është që nuk duhet t'je t'kështu. Ne i mari mësimet e ti dhe i ndajma tonë atë mënyrë që egziston një lidhje me atë që thamë profetet dhe atë që mëson ligjë mësiot. Pra, ka një unitet, me lejonit ju japë një shembul të kësaj. Nëse shkone në një bashkësi me besimtar, përgjithsisht, ata nuk duan t'ja din për ditët festive si që janë pashka judease, rëshajat apo shavot, festa e tabernakujve, hanuka, pra të gjitha ditët që janë përmendur në shkrim, ose ato që do të quanim kohët e caktuara të popullit të përëndis. Dhe që farë përna ta? Ata nuk kanë një list të rësisht të reme ditë festash, të cilat përgjithsisht nuk kanë të bëjmë fare me zbulesën nga shkrimi. Dhe që farë bëjnë është diçka e tilë. Flasin rrëth një nga ditët më të bekuara, në fakt ditën më të bekuar që është rinjallja mesias. Dhe flasin për këtë ditë duke përdoru një term që e ka rënjen nga përëndesha pagane e pjëllorisë. Dhe nuk kuptojnë që Tora në thotë sa jo ditë pikrisht atë ditë që mesia u rinjallë. Prej sëvdekurisht është gjithashtu një ditë rëndësishme në judaizm, e cila quhet brashit. Dhe në rast të nuk e kuptojnë mesajin, mësimin që përsjellë kjo fest, nga një perspektiv biblike, atëherë do të ahumbisni atëherë do të humbis në shumë nga të vërtetat që lidhen me rinjallin e Mesias. Pra ndaj, nëse nuk i japim lidhje në duhur të vërtetës, mësimit të Mesias, me të vjetrën, atëherë qëfar do të ndodhë? Thjeshtë ajo që ka ndodhër, do të ketë një ndarje, një përqarje mes popullit të beslidhje së vjetër, me popullin e beslidhje së re, dhe ky nuk ishte vullneti përëndis. And that was not God's will. Let's move on to verse, verse 2, the second example. Let's move on to verse 2, the second example. And no one has one that is new wine. But no one has one that is new wine. The new wine is the 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 new wine. The new wine Mësuam në vargun e partë të studimit tonë për sot që duhet të vendosim një ropë të vjetër, pra një ropë të vjetër mbi një ropë të vjetër, për këtu shohim që vera e re duhet të idhet nga cek të rinjë. Cila është lidhja këtu? Shpesh herë, në shohim një lidhja me zverës dhe frymës së shendë. Dhe këtu, ajo që pasuhet, është se ne nuk mund të amarim apo pranojmë frymën e shendë në një gjendje të pari gjeneruar, të pari për të rirë. Ne duhet të bëhem i një kryes e re. Kushdo që është në Mesian është një kryes e re. Dhe për shkak se kjo person bëhet një kryes e re, atëher a i është në gjendje të marë këtë vertë e re, pra gëzimin e Zotit, mësimet e Zotit, frymën e shendë. 
a ishë në gjendje ti marrë këtë gjëra dhe të mos thjellë mbi vete shkatrimin. Me lejonit ju jap një shembul nga Tora. Ledzojmë aty për bitë e Araonit. A e kishte më shumë se dy bi, por këta dy bi, specifikisht në këtë pasaj nga libri Levitikut, edhe në kapitullin e 10 të Levitikut, edhe në kapitullin 16, ku ne ledzojmë për Nadabin dhe Abihun. A ta dolem për para përëndis, pra ju afruan për anisë përëndis. Dhe që farë ndodhi? Përëndia i vrao. Pse? Sepse ata po sildin një zjarë të pale juashëm, që do të sot se po vinin për para ti në mënyrë të gabuar, në mënyrën e vjetër, në aty mënyrë që ata mendonin se ishte e drejtë. Dhe cili ishte rezultati? Vdekja. Dhe në po të njëtër mënyrë, nëse nuk jemi të regeneruar nga hiri përëndis, për mesë vërtetës, së apsorahës, unë gjilit, dhe fryma e shend, do të vinë të mbi të dhe do të banon të të ka i. Atëherë, a i person do të vritej. Një soj si të shohim të flitet këtu, që vera e re do t'i prish ka të sekët e vjetër, pra ndaj, duhet hedhur në ka të sekët të rinjë. Vargu 23. Por ndodhi që një ditë shabati, a i po kalonte në për të mbjellat, specifikisht një arë mistri. Dhe jo vitë maj, por dhe dishepit e ti, duke kaluar filuan të bëjnë diçka. Tani dua që të shikni këtu se kemi një ndryshim të me një hershëm të diçkaje. Tani po flasim rrëtë shabatit, dhe gjithë shka që do të bëjmë në pjesën e mbetur të këtim simi, do të jemi duke u fokusuar të këtë vërtetat në bishabatin. Tani këtu përsëri, kam folur se si kemi një ndarje në dy pjesë mes besimtarve dhe atyre që mështesin judaizmin. Dhe ajo që dua të theksoj është kjo, që në përgjithësi, besimtarët në mesë janë nuk e vendosin as pak theksin të këtë shabati. Ose mendojnë se shabati është ndryshuar, ose mendojnë që është thjesht një parim që lejon ata të zjedin gjdo dit që duan vetë dhe të thonë. Epo, kjo është shabatim. Unë e kam më të favorshmet të pushoj dhe të krye urtësin dhe parimet e shabatit të martën, se sa ditën e shtatë. Por ne duhet të kuptoj mama, se në rast, se nuk e bazojmë të elogjin tonë të këshkrimi, atëherë nuk do të kemi mbi vete bekimin e përëndis. Kështu që shkrimi thotë se përëndia shenëtëroj një dit të javës. Jo, a i shenëtëroj ditën e shtatë të javës dhe prandaj ne nuk e kemi lirin apo lejim për të shkelur aty që thotë shkrimi. Dhe asë nuk mund të themi që shabatit tani është një dit tjetër ose është ajo dit që dua unë, apo kur do herë që e dua unë. Nëse silemi kështu, atëherë po jetojmë njësoj si në Dabi dhe Abihu, të cilët me nduan se mund të vinim për para përëndis kur do herë që dëshironin, me qëfar do gjëja që ata donin dhe ashtu si shdonin ata, dhe cili ishte përfundimi tyre. Përëndia i vrau, pra drejtësia dhe shëntëria e ti, pra ndaj letë shohim edhe një herë vargu 23, por ndodhi që një ditë shabati a i po kalonte në për të mbjellat dhe dishepujt e ti të ke kaluar filluan të bëjnë diçka. Filluan të këpusin kalin. Ta një këtu e rëndësishme është që është dita e shabatit dhe shabati vendos një sërë ku fizim e shmbine. Si pas mendimit tim e egziston një debat këtu, nëse ajo që ata po bënen ishte e gabuar ose nuk ishte e gabuar. Më lejonit ju atë regoj shkurtimisht se ku bazohem unë për perspektiven time. Egzistojnë disa lojë të ndryshme shabati. Për shembul, kemi atë që në shkrim një hetësi viti i shmitas. Shmita shihet si viti i shabatit. Dhe kjo është kur ne bëjmë që arat tona të mos mbilën, duke i lenë ato u garë të papunuara dhe nuk i korim. Por, a kuptoni që qëvar do gjëjë që rritet natyrë shumë vetë vetiju, mund të vini dhe, në fakt, nuk mund të akorni apo të avilni, nuk mund të ashisni por jeni të lirë që të shkoni gjatë ati vitit të shabatit dhe të merni e të hani po atë dit. Dhe në thelp, kjo ishte pikrisht ajo që po bënin dishepët e ti. Por duke e lenë me një anëse kjo që po bënin ishte drejt apo e ka buar, mesia nuk meret fare me të. Në fakt, a i do t'jap një shembul për të thënë që teknikisht, ajo që ata bën ishte e ka buar nga perspektiva e farisenve. Por a i dëshiron të në mësoj një parim tjetër. Dhe kjo është një kuptim si shduhet i urdhërimeve të përëndis dhe shabati është një nga urdërimet kryesore. Dhe kuptimi i duhur është ky, që përëndia ka dhenë ligjin. And to to take and eat the same day, and in essence, that's exactly what his disciples were doing. But putting aside whether it is right or wrong what they're doing, Messiah doesn't deal with that. In fact, 
he's going to give an example that what they did was technically wrong from, from the perspective of the, the Pharisees. But he wants to teach a different principle, and that is a proper understanding of the commandments of God, and the Sabbath is a big one. And the proper understanding is this, that God gave the law. He gave all the commandments in order to bless us and not... Ai ka dhën të gjitha urdhërimet, me shëllim që të na bekoj dhe ju të na lëndoj. E nëse kuptojmë këtë parim, atëher do të spostohemi në drejtësi dhe shendri dhe do të përdoremi fuqishëm nga perëndia. Pra na thuhet se a i dhe të shepët e ti ishë në një arë me të mbjela, dhe të shepët e ti filluan të këpust një kalind, dhe sigurisht që hëngrën vargu 24, dhe farisen t'i thanë, Shi, përse po bëjnë atë që nuk është e lishme ditën e shabatit? Tani është e rëndësishme, sepse ata nuk citojnë do një vargë nga Biblia, apo jo. Dhe kjo më siel në dy përfundimet të mundshme, e para është që, përgjithësisht, farisen nuk është sujtonin apo debatonin duke o bazuar të shkrimi, por të opinionet e tyre, se dyti, ndoshtë ta nuk ishte asgjë në shkrim ku ata të mund të bazoheshin sepse gjitha kjo vinte nga tradita gojore, tradita e pleqve, vargu 25, dhe a i, Mesia, u tha atyre. Tani, Mesia nuk u përgjyqë me përbuzje, për kundrazi dhe vini rendryshimin. Parisen thjesht folim bazuar në mendimet e tyre, dërsa Mesia gjithmon dhe mësim duke u bazuar në të vërtetën nga shkrimi. A i përdori shkrimin vazhdimisht për të dhenë mësim zbulesën e ti, vargu 25, dhe a i, u tha atyre. A nuk keni ledzuar valë që bëri Davidi, kur pati nevoj dhe kishtë e uri? A i dhe të shenë me të? Tani, cilat ishen rëthanat? Davidin po e ndishtë të Sauli. Sauli bashkë me njërzit e ti donin të avristin. Dhe Davidi ishte në arati për të shpëtuar kokën e vetë dhe imbaroj u shqimi. Dhe ledzojm këtu në këtë pasash në vargu 26 se si Davidi hyri në shtëpine për ndis dhe kush ishte në krye, krye prifti, një njeri me emrin Abiathar. Tani, gjëja e parë që duat të the më shkjo, është shumë do me thënse që krye prifti, a i që dreton të aty, a i që ishte vajosur nga perëndia, nuk i tha Davidit as një gjë negative, pra, David, ti nuk mund të bësh këtë, sepse a i e kuptoj si shduhet përdorimin e fjales e perëndis, përdorimin e urdërimeve. Dhe kur shohim toran, që limi toras është që të bekoj, është që të jap jetë dhe jo të malkoj edhe të silë vdekje, nëse ne e përdorim si shduhet dhe zemra e Davidit ishte në vendin e duhur, e përmendëm pra që Davidi ishte në arati, duke shpëtuar jetën e vetë dhe kishte edhe njërës të tjerë me vete, të cilët ishin të uritur. Tani Davidi po kërkon të një bekim, dhe përëndia e siguroja të bekim në një mënyrë shumë interesante dhe do me thënse. It is to give life and not to, to curse or to bring death if we utilize it correctly. And David's heart was in the right place. We have already said that David was fleeing for his life. Others were with him. They were hungry. And now David was looking for a blessing. And God provided it in a very interesting... Edhe njëherë këtu vargu 26 se si hyrja i në shtëpin e përëndis në kohën e krye priftit Abiathar, që do të thot se a i ishte në kontrol aty, të qeveriste, dhe hëngri, dhe hëngri bukën e paracitjes, që teknikisht nuk ishte e liqme që Davidi dhe njërzit e ti të hanin prej saj, sepse nuk ishim priftëri, por përsëri, shtëpia e përëndis është aty që ne të bekohemi nga përëndia. Dhe përshka këtë nevojës dhe mungesës ushqimit nga një burim tjetër, krye prifti e lejoj Davidin të hante atë buk mund të akthejmë vëmendjen ton pas të klibri e kësodit, kapitullin 19, dhe shohim në vargu në gjasht, që një dit i gjithë populli përëndis do tjetë një mbretëri priftrinsh dhe një kombi shend. Dhe kur është kjo, kur i afrohem i shpengimit. Dhe David i shihit si një loj simbolizimi i ati shpengimi, një njeri si pas zemrës e përëndis, pra Davidi hëngri nga kjo shim dhe o dha dhe atyre që qenë me të. Dhe shkrimi e bën shumë të qartë, që teknikisht nuk ishte e lishme, por përshka këtë nevojës. Madje edhe sot, në judaizmin e rabinve, egziston dhe qka që njëhet si pikua aknefesh, që do të sot se nëse jeta varet nga kjo, ose madje nëse dikush do të vuaj, atër është e pranuashme të shkelet shabati përshka këse njëriu, është mëjë rëndësishëm se sa shabati. Kjo ishte e o që dhanë mësim rabinet, 
Dhe kjo është pikrisht, ajo që do të shohim në dy vargjet e ardhshme. Ne të shohim tani vargu 27. Këtu është mesia që po flet, dhe aji u tha atyre. Shabati erdi për shkak të njeriut, dhe jo njeriu për shkak të shabatit. Unë e përktheva fjalë për fjalë, dhe ajo që në thuet këtu është që për parësin e merë njeriu. Përëndia nuk e kryoj njeriu në të mbaj shabatin, për kundrazi, a i e kryoj shabatin për të qenë një bekim për njeriu. Prandaj, nuk do të kishtë e kuptim që Davidi të mos bekohe nga diçka, nëse përëndia e kishtë e kryuar pikrisht për atë qëllim të caktuar. A i pra po jip mësim një parim shumë të rëndësishëm. Le të vazhdojmë ledzimin me vargu 28. Dhe ta një mësojmë se Mesia, se që ledzojmë në vargu 28, prandaj biri një riut është zot edhe i shabatit. Ta një përpara se ta mbyllim, thish duhet të them këtë. Kur e kuptojmë shabatin, se qëfar është, dhe e vëm në zbatim, e përdorim, jo do mos dëshmërish në shdo gërm të ligjit, por si pas qëllimi të ligjit, për të cilën foli edhe pali të eklibrin romakve. Atëherë, do të shohim se shabati mund tjetë një bekim për jetën tonë sot. Me lejoni të jap një shembol tani. Ne duham të ndjekim fjallën e përëndis. Në shtëpin tonë, ne duham të vëm në zbatim fjallën e përëndis në jetën tonë. Jo me qëllim që të shohim me përshmim të tjerët. Jo me qëllim që të përpichem i tjemi me të mirë se dikush tjetër. Të gjitha këto gjera janë që sharake, dhe kushdo që e do një gjithë të til, zemra ti është shumë larkë hashemit, pra përëndis. Por qel si këtu është ky, kur dikush vë në zbatim të vërtetat e shkrimit një jetën e vetë, edhe ato rreth shabatit, atëherë përëndia do të abekojate. Ja edhe shembulim. Vajza ime me madhe që tani është gati 23, kur ishte 15, a 16, a 17 vjeqë, gje e fundit që ajo do të të bënd të ishte të kalon të ko me babajnë e vetë, dhe të ule e të fliste me mua. Por unë jam një person që rivon natën, po kështu edhe ajo. Vinë të shabati dhe keni parasysh gjatë javës si shumica e familjeve, se cili bënd gjën e vetë dhe është e vështirë që gjatë javës të ule me si familje dhe të ham një vakë së bashku. Por shabati vjen të premte në darkë, e revë shabat, dhe gjdoj gjën dalon, dhe e gjitha familje më lidet së bashku dhe han një vakë së bashku. Dhe kjo është një bekim, pas taj fëmijët e vegjil pas i karën nata shkojnë të flenë. Zakonisht, edhe bashkëshortja ime ka pasur një javë të vështirë dhe shkojnë të flejë. Dhe qëfar ndodhë? Unë betem vetëm me vajzën time. Dhe tani, për shkak të respektimit të shabatit, nuk ka televizor, nuk ka kompjuter, nuk ka iPad. Ajo nuk ka se qëfar të bëj. Shoqet e sa janë me prindrit e tyre. Gjithë shka është të mbyllur në Izrael gjatë shabatit, kështu që ajo ka ngecur me mua, dhe përëndia e ka përdorur atë kohë. Isa nga besedat më të mira që kam pasur me vajzën time të madhe, ka ndodur të premte në dark në mesnat, ose në orën një apo dy të mëngjesit. Të gjithë të tjere t'i ka zëngjumi dhe ne fillojmë të flasim. Pse? Për shkak të shabatit. And that's a blessing. Well, as the night goes on, the littler children, they go to sleep. Usually my wife, she's had a hard week, she goes to sleep. And there, what happens? I'm left alone with my daughter. Now, because of Sabbath observance, there's no television, there's no computer, there's no iPad, there's nothing to do for her. Her friends are with their parents. Everything has shut down in Israel for the Sabbath. So she is left with me. And God has utilized that time. Some of the best conversations that I've had with my eldest daughter has been on Friday night at midnight or one or two in the morning. Everyone else is asleep and we begin to talk. Why? Because of the Sabbath. Pra, duhet të theksoj se shabati mund tjetë ente një bekim. Në shabat ne nuk punojmë, nuk flasim në telefon. Jo përshkak se përëndia në ato të specifikisht të mos i bëjmë ato, përshkak se jemi në ato kufizime. Jo, ne bëjmë kështu sepse është bekim të kesh një dit larkë telefonave, mesajëve, postës elektronike dhe gjerave të tira, në mënyrë që familja tjetë së bashku dhe të fokusohet të këfjale përëndis dhe të lerë më njanë një kohë shtes gjatë javës, Një koshtes, ku nuk nga duhet të shqetsojme për të shkuar në ndo një takim, apo të shkojmë në pun, apo të bëjmë në një gjë. Ne mund të shiojmë lirin për të lënë gjithë shka tjetër dhe të adrojmë për rëndin e gjallë. Tani, në këtë vark, le të shohim për sëri vargu 28. Prandaj, Mesia po jep mësim dhe a i po uzbulon atyre se a i, biri njeriut, është zoti i shabatit. Tani, këtë duhet të kuptojmë në dy mënyra specifike. 
Termi biri njeri jut është i litur në mënyrë të pandarme me sija. Kjo është një shprehje për të folur, rreth aty që përëndia do të dërgonte për të kryer veprën e shpengimit. Prandaj ai na thot, dhe kjo shprehje Zoti Shabatit e merr të kuptimin nga marrëdhënia që ishte mes Shabatit edhe mbretris. Në fakt, mes shkrimeve në literaturën e rabinëve, ndonjëherë mbretris i referohemi me termin Shabati i madh. Prandaj, në këtë pasazh na thuhet dhe biri njeri jut që është Mesia është Zoti Shabatit. It was understood in relationship to the Sabbath and the kingdom. In fact, in rabbinical Judaism, and also there's evidence of this in the New Testament, the connection between the Sabbath, that understanding of the Sabbath and the kingdom. In fact, among the writings in rabbinical literature, sometimes the kingdom is referred to the great Sabbath. So in this passage it says, and the son of man that is the messiah is lord of the sabbath that is the kingdom so what he was telling to these individuals që do të sot imretëris prandaj ajo që ai po u thosh te këtyre individëve është kjo nëse un jam ai që do të sundoj me imretërinë a mendoni me të vërtetë se dishepujt e mi pra që do të kurkoj atyre të bën diçka që nuk është e lejueshme në fakt imretëria ashtu si shabati ka të bëj me bollakun për shembull Existon një kërkes apo kusht në ligjin e hebre që të hajen tre vakte ditën e shabatit. Dhe ne bëjmë gjëra si për shembul, një nga gjëra që japim më sim rreth shabatit, është që kur të mbushim kupën për të shendruar shabatin, ne e mbushim deri sipër, pra e mbushim plote për plot, që është kupa e shpëtimit me bollak. Gjërat në mbretërin nuk do të jenë në munges, por do të ketë bollak. Prandaj, të qenit u rritur, në nevoj shko në kundërshtim me të gjithë parimin e shabatit. Prandaj, ajo që bëndi shepujt ishte që manifestuan dorën e përëndis që siguroj, në mënyrë që nevojat e tyre të plotësoheshin, sepse në mbretërin e përëndis, askujt nuk ka për të munguar as edhe një gjë. Dhe në studimin e ardshëm do të shohim se si mesia vazhdoj të namësoj të vërtetat e rrëth shabatit, të cilat lidhen me mbretërin, në mënyrë që ne të koptojmë se kush është aji, dhe qëfar do të siel për mes besni krisë të ti për të përmbushur veprën e shpengimit. Po e mbyllim këtu dhe dhere javën tjetër kur të filojmë kapitullën e tretë të Markut.